ஹாய் ஒரு ஒன் டே எயிட்டில் இருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி டே செவன் முடி போட்டதை ஒழுக்கமாக போட்டிங்கன்னா என்னென்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஏன் யா போட முடியலனா ஏன் ஏன் டிமோட்டிவேட் பண்ணுறீங்க என்னையும் டிமோட்டிவேட் பண்ணி பார்க்குறவங்களுக்கும் பாவம் நான் போடலனா அவனுங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் என்னை நம்பி போட்டுட்ருக்காங்க நிறைய பேர் அனுப்பிட்டுருக்கீங்க நிறைய நேரத்தில் ஏன் நிறைய பேர் கம்மியாக தான் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க முன்னாடி நாள்லாம் நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க ஏன் டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப்புக்கு உங்களுடைய இதை அனுப்புங்க உங்களுடைய பிடிஎஃப் அனுப்புங்க போட்டது சம்சை நான் பார்ப்பேன் நான் பார்க்கணும் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் ஸோ டிமோட்டிவேட் பண்ணாதீங்க போட முடிஞ்சா போடுங்க டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குன்னு போய் கேளுங்க இந்நேரம் ஏழு ஃபைவ் மார்க் ரெடி ஆகிருப்பான் பையன் எட்டாவது நாள் வந்தாச்சு முடிஞ்சு ஏறக்குறைய முடிஞ்சு நீங்கள் உங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்டே போய் கேளுங்க இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிக்கலாமா அப்போ உங்களுக்கு நம்பிக்கை வருதா இல்லைன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து எல்லாத்தையும் தப்பாக சொல்ல பொதுவாக சொன்னேன் ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணுங்கள் எனக்கு கீழே அந்த லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் உங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்மாக இந்த கிளாஸ் சீரீஸ் விட்டாதீங்க இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் எக்ஸஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபிஃப்த் செம் இசட் கியூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் சால்வ்னு கேட்பாங்க வேறு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் சால்வ் உடனே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஞாபகம் வந்துடணும் ஒரு ஃபார்ம் எழுதுகிறேன் ஏ கியூ ப்ளஸ் பி கியூ பிஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் சாரி ஆமாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஒன்று வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கியூ ப்ளஸ் பி கியூ ஃபார்ம்லாம் ஸோ இது வந்து ஏ இது வந்து பி அதாவது இசட் கியூ ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா த்ரீ கியூப் தானே டுவெண்ட்டி செவன் அதனால் அப்போ இப்போ நம்ம சமக்குள்ளே வந்துடுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி தானே ஏ ப்ளஸ் பினா இசட் ஏங்கிறது இசட்டு பிங்கிறது த்ரீ அப்போ இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்று முடிஞ்சு அடுத்தது இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருங்கிறது த்ரீயை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வரைக்கும் ஓகேவான்னு பாருங்கள் அப்போது இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது ஒரு ஃபேக்ட்ரு அடுத்து இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஃபேக்டர் இப்போது இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஒன்று முடிஞ்சு போச்சு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ஸ்கொயர் மெத்தட் போடுவோம் அப்போ தான் ஆன்சர் வரும் இது ரவுண்ட் அப் பண்ணால் இசட் இசட் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸ் அந்த மைனஸ் ப்ளஸ் அந்த ப்ளஸ் இங்கே என்ன நம்பர் இருந்தாலும் டிவைட் பை டூ அந்த கோயர் ஃபிஷன் அப்போ த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு அடுத்து இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கோங்க இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் த்ரீ பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் பை ஃபோர் ஓகேவா இந்த நைன் இது வந்து ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் வேணால் அந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கோங்க மைனஸ் நைன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சான்னு பாருங்கள் ஓகேவா அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டேன் நைன் நீ அடுத்தது ரொம்ப பொறுமையாக இசட் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் சாரி ப்ளஸ் நைன் பை ஃபோர் மைனஸ் நைன் இந்த நைன் பை ஃபோர் அப்படி போயிடுச்சு அப்போது நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் ஓகேவா நைன் மைனஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிவைட் பை ஃபோர் ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோருன்னு வரும் ஸோ பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் ஹோல் ரூட் இங்கே ரூட் எடுத்தாச்சு இசட் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லை அந்த ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ரூட் ஆகிடும் இப்போது மைனஸ் இருக்கனால ரூட் மைனஸ் ஐ ஒன்றுனா ஐ தானே அப்போ ஐயை வழி வச்சுக்க அப்போது இந்த ரூ டுவெண்ட்டி செவனுக்கு ரூட் எடுத்தால் நைன் இன்ட்டு த்ரீனு பிரிச்சுக்கலாம் நைன் இன்ட்டு த்ரீனு பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ த்ரீ ரூட் த்ரீ தானே அப்போது ஐ த்ரீ ரூட் த்ரீ மேலே முடிஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்து ப்ள அந்த ரூட்டுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டாச்சு ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தால் டிவைட் பை டூ இது வரைக்கும் புரிஞ்சான்னு பாருங்கள் அப்புறம் ஓகேவா இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ஓகே இப்போது இந்த த்ரீ பை டூ இசட் இசட் ஈக்குவல் இது மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்படி போச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி வேணால் போட்டுக்கலாம் இசட் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஐட்டம் வந்து பின்னாடி தானே இருக்கணும் இப்படி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ரூட் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சரியா
இஸ் கமா மைனஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லை இதை தனித்தனியாக போட்டும் எழுதிக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் ஸோ இதுதான் புக்கில் வந்து இதுக்கு வந்து சிக்ஸ் பை பை த்ரீ அப்படிலாம் போட்டிருப்பாங்க அது சிக்ஸ் பை பை த்ரீனா காஸ் பை பை த்ரீ ஒன் பை டூ சைன் பை பை த்ரீ ரூட் த்ரீ பை டூ அதை தான் அப்படி எழுதி வச்சுருக்காங்க ஸோ அது தான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்படியும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ எக்ஸாம்பிள் அதாவது அந்த அந்த ஆன்சரும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைண்ட் ஆல் க்யூப் ரூட் ஆஃப் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான சம் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ அவன் க்யூப் ரூட்டுன்ட்டான் அப்போது ஒன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் அப்போது இஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு இசட் இசட் க்யூப் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா ஏன்னா ஒன் பை த்ரீ இப்படி போசன் இசட் க்யூப் போலார் ஃபார்மில் எழுதணும் ஆர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா தான் போலார் ஃபார்ம் இப்போ நான் மெயின் என்னென்னா ஆர் கண்டு பிடிக்கணும் தீட்டா கண்டு பிடிக்கணும் ஆரோட ஃபார்மில் வந்து ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது ஐ ஐ ஸ்கொயருங்கிறது மைனஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அவ்வளோதான் ஆர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும்னா கோடரண்ட் வேணும் அப்போது இது ரெண்டுமே ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது கொஸ்டினில் ரெண்டுமே ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு கோடரண்ட் ஃபஸ்ட்டு கோடரன் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸோ ஆல்ஃபானா என்ன ஃபார்முலா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் இந்த ஒய் அப்படிங்கிறது இது ஐயோட கோஎபிஷன் ஒன்று எக்ஸுங்கிறது ரூட் த்ரீ ஸோ டேன் இன் வாஸ் ஆஃப் ரூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஆல்ஃபா கிடச்சிருச்சு நமக்கு ஆல்ஃபா கிடச்சிருந்தா இதில் சப்ஜூட் பண்ணுங்கள் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஓகே தானே தீட்டாவும் கிடச்சிருச்சு ஆறும் கிடச்சிச்சு இதில் போட்ட வேண்டியது தான் இசட் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஆர் வந்து டூ காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ டூ கே பே ஆட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நான் பவர் கொண்டு வந்துடலாம் டூ கே பே ஆட் பண்ணலாம் காஸ் டூ கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எழுதியாச்சு அடுத்தது இந்த இந்த க்யூப் ரூட்டை அப்படி கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் டூ பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு ஆகிடும் இந்த இடத்துல காஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் டுவெல் கே பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஒன் பை த்ரீ புரிஞ்சுதா இந்த ஒ த்ரீ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பவரில் வந்துருச்சு ஸோ அடுத்த டூ பவர் ஒன் பை த்ரீ இந்த இடத்துல ஒன் பை த்ரீ உள்ளே கொண்டு வாங்க டீம் ஓவர் தீரும் படி காஸ் டுவெல் கே பை ப்ளஸ் ஃபை டிவோட பை சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் ஏன்னா ஒன் பை த்ரீனா த்ரீ கீழே தான் இன்ட்டு வாங்கும் ஓகேவா அப்போ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஐ சைன் டுவெல் கே பை ப்ளஸ் ஃபை என்னது எயிட்டீன் அவ்வளோதான் இப்போ மூணு ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் க்யூப் ரூட்னால் மூணு ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்போ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ டாட் ஆட் அப்போ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறேன் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் சாரி சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீனில் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் இது பாரு கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் அப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் போட்டால் போதும் இது ஒன்று மட்டும் கண்ணு வச்சா போதும் சிக்ஸ்னா சீனா காசு ச எஸ்னா சைனு ஐனா ஐ இந்த ஐ ஓகேவா நான் ஷார்ட்டாக எழுதிக்கிட்டேன் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா கே ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் போட்டேன் அப்படின்னா டுவெல் பை ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பை இப்போ இங்கே கே கொடு ஒன் போட்டால் டுவெல் பை டுவெல் பை ப்ளஸ் பை தேர்ட்டீன் பை அப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் பை பை எயிட்டீன் முடிஞ்சு அடுத்தது கே ஈக்குவல் டு டூ கே ஈக்குவல் டு டூ போட்டால் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று மறந்துட்டு டூ ஒன் பை த்ரீ டூ ஒன் பை த்ரீ அது எழுதணும் டூ பவர் ஒன் பை த்ரீ சிக்ஸ் கே ஈக்குவல் டு டூ போட்டால் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ப்ளஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை பை எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம்மு பாருங்கள் பொறுமையாக ரொம்ப சிம்பிள் எதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் கிளியர்
x plus y 1 minus x y இது நான் பார்மலா இது அப்படியே நான் போடுறேன் அப்போ எக்ஸ் இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸுங்கிற இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய்ங்கிற இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் இந்த ஃபார்முலாவில் ரீப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க தான் டேன் இன்வர்ஸாக ஃபைவ் பை ஃபோர் அங்கே போயிடும் அப்போ டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஓகே இந்த இடத்துல க்ராஸ் மடிவு பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ x மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ க்ராஸ் மூட் பண்ணியாச்சு கீழே அப்போ எல்சி மாறிடும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டு இடத்தையும் இங்கே இன்ட்டு பண்ணுங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மேலே இப்போ கீழே இது எல்சி மட்டுனால கீழே என்ன ஆகிடும் ஹோல் ஹோல் டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ எல்சி மாயிடுச்சில்ல அதனால் புரிஞ்சுதா இது ரெண்டு கேன்சல் இப்போ மேலே இன்ட்டு பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ திரும்ப செக் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகே அடுத்தது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகே டிவைடட் பை a square minus b square தானே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னால் நம்ம டேரெக்டாகவும் போடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் நினைக்கிறேன் டூ ஸ்கொயர் ஓகேவா இல்லைனா இன்ட்டு பண்ணியே போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எதுக்கு வம்பு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அதான் சொன்னேன் டேரெக்டாகவும் போடும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது மறந்துடாதீங்க மைனஸ் நிறைய பேர் விட்டுருவீங்க மைனஸ் எழுதிக்கோங்க ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இங்கேயும் ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி தான் அந்த மாதிரி நீங்களும் போட்டுக்கலாம் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லை ஆர்டினரியாக மல்டிப்ளை பண்ணி கூட போடலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று நடுவில் வந்து ஃபார்முலா மைனஸு போட்டாச்சு இந்த இடத்துல இது இது கேன்சல் இப்போ மேலே எதாவது கேன்சல் ஆகுமான்னு பார்த்துக்கலாம் எதாவது கேன்சல் ஆகுமா ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் வேறு எதாவது கேன்சல் ஆகுமா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் வேறு எதாவது கேன்சல் ஆகுமா அவ்வளோதான் அப்போ டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் நீங்கள் ரைட் சைடில் இருக்குது அது ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த இடம் மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இது ரெண்டு கூட்டினிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் மேலே முடிஞ்சு அடுத்து கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அடுத்து மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் புரிஞ்சுதான் இந்த மைனஸ் உள்ளே இன்ட்டு பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் இது ரெண்டு கூட்டினா மைனஸ் த்ரீ அப்போது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இங்கே இருந்துச்சு ஒன் கூட போய் இன்ட்டு பண்ணிட்டேன் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் அவங்க சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பொறுமையாக அந்த சம்மை பாருங்கள் புரியும் ஓகே அடுத்து ஃபோர்த்து சம் எக்ஸ் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டெஃபினட்டாக போட்டியில் கேட்கக்கூடிய ஒரு சம் தான் ஃபைன் தி வெர்டெக்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்டிக்ஸ் அண்ட் லென்த் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் அட்டம் ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பேரபோலாவா ஹைப்ரபோலாவா தரமாட்டாங்க நீங்கள் பார்த்தோனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் பேரபோலா தானே குட்டி ஈக்குவேஷன் இருந்தாலே அது பேரபோலா அப்படின்னு ஒரு இதுக்கு வந்துடலாம் பட் இருந்தாலும் நம்ம அதை டெரிவ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு எதில் ஸ்கொயர் இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த குரூப்பிங் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் எக்ஸ் எக்ஸ்னு வைக்கணும் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஒய் ஒய்னு வைக்கிறேன் அதாவது ஒய் டேம் மட்டும் ஃப்ரண்டில் வைக்கிறேன் மீதியெல்லாம் அப்படியே அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஓகே இது வந்து ஸ்கொயர் மெத்தட் போடுறேன் ஒய் இது மைனஸ்னா மைனஸ் டிவைட் பை டூ ஸ்கொயர் மெத்தட் இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஃபோர் டிவைட் பை டூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுரு இங்கே மைனஸ் போட்டுரு டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் த ஸ்கொயர் மெத்தட் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்
வை ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏக்ஸ் தானே ஓப்பன் ரைட் ஓடுற ஃபார்முலா அப்போ ஃபோர் ஏக்கு நேரம் என்ன இருக்குது எயிட் அப்போ ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு எயிட் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஏவும் கிடச்சிருச்சு புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா ஃபைவ் மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அடுத்தது என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சலாம் ஃபைன் தி வெர்டெக்ஸ் வெர்டெக்ஸ் ஸோ வெர்டெக்ஸோட ஃபார்முலா என்ன ஜீரோ கமா ஜீரோ இது கேபிட்டல் எக்ஸ் இது கேபிட்டல் ஒய் ஷிஃப்ட் பண்ணது இங்கே இருக்குது அதை எழுதிக்கோங்க கேபிட்டல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் டூ நான் புக்கில் இருக்கிற மா ஃபார்முலாவில் போகலை ஷிஃப்ட் பண்ணி போகிறேன்னா நான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா வச்சே போடுறேன் எக்ஸு ஜீரோ அப்போது இது எக்ஸ் ஜீரோ அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ போட்டால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்து கேபிட்டல் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ வெர்டெக்ஸ் வந்து என்னது ஒன் கமா டூ கிடச்சிருச்சு பார்த்தீங்களா வெர்டெக்ஸ் உங்கள் புக்கில் இருக்க ஃபார்முலா போடாமலே கிடச்சிருச்சு ஏன்னா ஷிஃப்ட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது அடுத்து என்னது ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் வந்து என்ன ஃபார்முலா ஓப்பன் ரைட் வேர்டு தானே அப்போ ஃபோக்கஸ் ஏ கமா ஜீரோ ஏ வந்து என்னது டூ கமா ஜீரோ இது கேபிட்டல் எக்ஸ் இது கேபிட்டல் ஒய் அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ் பதில் டூ போட்டால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்து கேபிட்டல் ஒய்க்கு பதில் ஜீரோ போட்டால் ஒய் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஒய்க்குவல் டு டூ அப்போ ஆன்சர் ஃபோக்கஸ் வந்து த்ரீ கமா டூ ஃபோக்கஸையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்னது ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் அது ஈஸி தான் இப்போ அது எப்படி நான் வச்சுக்கோனா ஒய் ஒய்னா எக்ஸ்ன்னு போடணும் ப்ளஸ் சினா மைனஸ் ஏன் போடணும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏன் போட்டு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு பதில் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்னா தப்பாயிரும் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எடுத்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எதில் இதில் இதான கேபிட்டல் எக்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் அடுத்தது லென்த் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் ஃபோர் ஏ அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஏன்னா ஏ வந்து ரெண்டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு எயிட் யூனிட்ஸ் இது தான் நம்மளுடைய லென்த் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் ஸோ இதுக்கு டயக்ராமும் வரைஞ்சிடலாம் ஏன்னா டயக்ராம் சில டைம் வரைய சொல்லுவாங்க டயக்ராமும் வரைஞ்சிடலாம் ப்ரெட்டெக்ஸ் வந்து ஒன் கமா டூ எதில் இருக்குது ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் ஃபோக்கஸும் ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் தான் அப்போ பிரச்சனையே இல்லை இங்கே வரையணும் இது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் அந்த சம்மில் வெட்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டு கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய்தான் போட்டுருக்கோம் போட்டுட்டேன் ஒன் கமா டூ இங்கே தான் வருது ஸோ அதனால் இங்கே நான் இங்கே வந்து வெட்டெக்ஸாக நான் உருவாக்கிக்கிறேன் ஓகே இது வெட்டெக்ஸ் இது ஸ்மால் எக்ஸ் இது ஸ்மால் ஒய் இப்போ பேரபோல் ஓப்பன் ரைட் வேர்டாக ஓப்பன் ரைட் வேர்டு அப்போது இங்கே அப்படியே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகே வேண்டாம் கொஞ்சம் நீட்டாக போட்டுருங்க ஓகே போட்டு ஃபோக்கஸ் இதுக்குள்ளே வர மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபோக்கஸ் அந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரன்குள்ளேயே வர மாதிரி ஃபோக்கஸ் என்னது த்ரீ கமா டூ இது வந்து ஒன் கமா டூ வெர்டெக்ஸ் ஒன் கமா டூ இது த்ரீ கமா டூ டேரக்ட்ரிக்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கணும் டேரக்ட்ரிக்ஸ் பாருங்கள் டேரக்ட் எக்ஸிக்யூட் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூட் டு மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்கும் இப்போ இதுக்கு நேரம் ஒரு கோடு அவ்வளோதான் முடிஞ்சா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய என்னது பேராபோலோட டயக்ராம் மெதுவாக இந்த சம்மை பாருங்கள் கன்ஃபார்மாக பப்ளிக் கொஸ்டின் எலிப்ஸ் ஐப்பர் போலா பேராபோலால் ஒரு சம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நான் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கனாலே முடிஞ்சிடும் இப்போ நினச்சாலும் ஏழு ஃபைவ் மார்க் இருக்கிறதுலாம் நான் அந்தளவுக்கு முடிச்சிட்டேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஃபைவ் மார்க் இருக்குது இன்னும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் முடிச்சிடுவேன் அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் தான் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ போட்டு எனக்